皆さんこんにちはヘアメイクアップアーティストの永井香織ですえ今日はですね、えー、2022年、えー、ベストコスメのメイク編ということで、えー、長い的ベストコスを発表したいと思います特にベースメイクはね迷ったでポイントメイクにおいてはベージュ系とかねちょっとこうカラフルよりも落ち着いた色味が多かったシーズンになりますので、えー、とそのあたりも注目して最後までご覧いただけたらと思うんですが早速ベースメイクの方から発表していきたいと思います化粧下地部門になりますアルビオンエクシアのラピダリストメイクアップセラムです今期ねファンデーションめちゃくちゃ多かったんですけれども下地が実は少なかったんですねとっても少なかったの、えっと、下地なしでも崩れにくいって言われるファンデーションが多く出てきたせいかななんていうふうにも思うんですがもうスキンケア効果がもうたっぷりの下地こんな感じでとても滑らかでみずみずしいんですがこんな感じでトーンアップは比較的穏やかなんですよでもねとにかくみずみずしいの。一幕張ったような肌に厚みを与えてくれてちょっと大人の肌のなんかこうしぼんで元気がない感じとかねなんかそういったところにこうパーンとあの一幕与えて元気感を出してくれる色じゃないんだけど肌自体に厚みをもたらせてくれるようなちょっと珍しい下地だなって思ったんですトーンアップ下地を私の動画でもいっぱい紹介してきたけれどもまあこういったちょっと皮膜系の自分の肌をもう1ランクこう厚みを持たせて元気にするようなちょっと今まで紹介してこなかったようなジャンルでしたので今回選びましたなぜなら最初に言ったようにファンデーションが超優秀になってファンデだけで満足させるというものが増えてきた結果あまり下地に個性を持たせすぎないというのもまた一周回ってありなのかなっていう気もしているんですねですから高機能ファンデーションを手にした方ぜひこういったちょっと膜で肌を作っていくような色じゃなくて膜系の下地というのを合わせてみるとまた、えー、とトーンアップ下地とは別の肌の喜びを得られると思いますではファンデーション部門ですはいえー、とエレガンススティーミングモイストファンデーションですねこちらの使い方や、えー、と秋のエレガンスのメイクなんかを提案している動画撮ってますのでもうすでにチェック済みだと思うんだけどやっぱりすごかったねファンデーション多かったんですがこちらのねあのファンデーション動画でも言っていますけれども毎日みんなが使っていくべき崩れなさとあとはそのツヤ感の程よさそこの塩梅がデイリー使いにそして多くの人におすすめできるよねということで、えー、チョイスしましたよね。本当にすチームを浴びたようなお肌が完成いたしますということで崩れにくくあとカバー力もあるんだよね操りやすさも、えー、とおすすめのポイントでありました薄くもつけれるし厚みも出せて、えー、とつややかさも程よいというチームを浴びたような肌が誰でも簡単に手に入るエレガンスのファンデーションですでどんなにあの時間が経ってもやっぱりツヤがずっと残る感じもさすがでした崩れなさやっぱり格別だったかなっていう感じがしますねはい続きましてコンシーラー部門ですコスメデコルテトーンパーフェクティングパレットの00っていう新しい色が出たのねもう好きすぎるがために、えー、とこれ色が新色っていうだけでベスコスに入れちゃったんだけどここのハイライトゾーンもね強く明るく出ますそのあたりこの横にセットされたオレンジカラーとかピンク感のあるコンシーラーも最強ですもう何回そこ見えしてリピートしたかわかんないこれを仕事で使わない日は1回もない01も02も使ってるけどでも結構これが出てから、ね、00もねめちゃめちゃ使ってる続きましてフェイスパウダー部門ですはいアディクションの粉ですインビジブルエッセンスルースパウダートランスルーセントでございますイエーイアディクションのお粉がすごいことになっておりますアディクションはしっとりとその湿度だけが肌に残る感じで穏やかに肌色がつきますで湿度プラスえっとその湿度から放たれるツヤもう何もうねほらしっとりつぶれるのよもう本当に何でしょう輝いてるでしょう輝いてるでしょう,輝いてるでしょう大人の方に
粉で潤いを増す増させるというようなことができる唯一と言っていいほど上質な、えー、お粉でございますこれもぜひとも触っていただきたいまた今年をのやっぱりこう冬に使ってほしいというようなしっとりパウダーでございますアイシャドウ部門です今季はね、まあ、比較的パレットアイシャドウが多かったね4色パレットが大豊作でございまして中でもベージュやブラウンの、えー、ワントーンパレットいろんなブランドから多かったんですが迷ったけどもこれにしたザ・アイシャドウパレットの001にしましたまずはですねこのアディクションのザ・アイシャドウパレットというこの4色パレットが10色出てるんだけどまずこのザ・アイシャドウパレットに対してもうベストコスメをお,お送りしたいという気持ちでございます一言で言うと今までのすごくモードでエッチーな、えー、アディクションではなく非常に使いやすい大幅に、えー、こうシフトチェンジされたそんなアイシャドウパレットで大変話題でございましたしただのブラウンよりもどこかカラーニュアンスが感じられたり、あとはやっぱりこのラメとかは結構派手だったりとかするので、ここのブラウンも、これね、はっきり言ってそんな締まらないのよ。線でこう入れては決して締まらないんだけども、ふんわりと広めに入れたりすることで、ちゃんと影感を感じさせられるし、今回のアディクションのパレット全部強い締め色はないんですよ。でも、色自体に影が含まれてるから、ちゃんと面で乗せた色に、何深みがあって、もうそっちで目が大きくなるから、強い色で締める必要がないのね。そこがすごかった。そこで目を印象づけるっていうような設計な気がするんだな素晴らしかったね。ぜひとも、あのー、1個、アディクションのパレットは購入したらいいんじゃないかと私は思うし、まず初めにというなら、この使いやすい001がおすすめです。続いて、アイライナー部門です。えっ、ー、と、アイライナーは RMK のアイディファイニングペンシルの02番です。ブラウンなんだけど気持ち気持ちブレッシュね。これシップがついています。全然落ちない。最新のブラウンベージュ系パレットにグレージュもしくはブラウンだけれどもグレーミを帯びているカラーで引き締めるっていうのが私的にはずっと今年おすすめのテクでした。隙間を埋めるのにこの太めの、えー、ペンシルライナーっていうのはとても重宝します。あまり細いものですと、まあ、埋まるんだけれども少し時間がかかったりもしますのでこの太めでザクザクやるっていうのも、あのー、時短になるのでおすすめなんです色も太さも良かったのでチョイスしました次はマスカラ部門です繊細のラッシュレングスナー見覚えあるよね天野佳代子さんとの動画で天野さんに教えていただきました私もあの後すぐ使ったんですが確かに良かったでえっと、結構合う人合う人いろんなプロの方と最近お話ししててみんなこのマスカラいいって言ってるから、えっと、結構話題になると思います先が少し細くなってるんだよね結構動,動かしやすかったこう横にグイグイ塗るだけじゃなくって縦にしてばらけたり小さい毛をキャッチしたり束を作ったりということで小回りが効くのもとても良かったですねあとは何といってもこの38度というふうにここにも書いてありますけれども38度のお湯落ちが可能という、えー、マスカラということで天野さんにも教えていただきました確かにね艶やかでしっかりキープもできるし落とす時も楽だしとても心地いいマスカラでしたねまつげ美容液も優秀で私使っていたりもします目元周りの製品がとても得意だなという印象ですこの下半期は黒いマスカラが結構復活していますただですね最新の黒マスカラはやっぱり透け感があってつややかです重たくないしこうバサバサとダマにならないというのも最新の黒マスカラだと思います是非ともお試しください次はチーク部門ですもうねほとんどベージュ系と言ってもいいねベージュそしてもうちょっと暗いブラウンのようなそんなチークが、まあ、今季は多かったかなという印象でカラフルものはちょっと少なかったですね私が選んだのはスックメルティングパウダーブラッシュの09番ですスックのこのメルティングパウダーブラッシュはこれまでも紹介してきて、まあ、いっぱいいろんな色があるんだけれどもこの、えーまあ、ベージュって言ってもねちょっとだけさピンクも感じるでしょでつけるとどうなるかというとこちらさんです
見た感じはシェーディングカラーのように見えるんだけれどもつけると結構血色が出てなんかこう赤みとオレンジみも出てくるような感じのすごく使いやすい色でして、まあ、まとめ役というよりも意外と華やかに出てくるような非常に絶妙な色出しの09番なんといってもこのメルティングパウダーブラシはこちらもメルティングしっとりと湿度が肌に乗っかってきますので肌が乾燥して見えるときにこのスックのチークをのせると吸い肌に、えー、見せることもできたりなんかしてその質感もやっぱり素晴らしいのかなというふうに思いますベージュチークまだお持ちでない方持ってるんだけれどもちょっとさりげなすぎるベージュチークだななんていう方には結構華やか見えするベージュチークということで、まあ、奥が深いねベージュチークもね、えー、と最新のスックの09番をおすすめしたいと思います続きましてリップ部門ですジバンシー、ルージュアンテルディシルキー501番です。今塗ってまーす。まさにシルキーなテクスチャーで、えっとこう、滑らかに伸び広がり、つけているときは心地よく滑るんだけど、乗せてしまえばちょっとソフトマットにステイする感じで、さらっとキープされる。そんな感じかなと思います。ジバンシーはね、色がいっぱい出たんだけれども、その中でもやっぱりこの茶色みを帯びた、えー、色これまでも言ってきたかもしれないんですけれどもやっぱり茶色みを感じるリップさえ塗っておけばとりあえずおしゃれっぽい人に見られますこの茶色みが感じられるかどうかっていうのは結構長く続いているトレンドですねあまり他の、えー、メイクパーツの色を気にせずに、えー、使えて顔がピリッと引き締まるところも良かったなと思って撮影でもね気づくとこればっかり使っていたのでちょっと塗り直しをして見ようかと思いますこれだけで全部縁取りをしてしまうと結構強く出てしまうので私はこういう高発色リップは内側にしっかり塗りますまずこういう感じ一回り小さくしっかりと塗ってでうーんってしながら広げていくで端の方はちょっと指で届けるぐらいで高発色リップの良さは穏やかにつけてポンポンしながら弱めの発色も楽しめるし直接圧力を加えて強く発色させて楽しめるというような結構あの何段階も色の濃度を調整できるのも良さですね薄いものだとこうはいかないからねなので難しいと思わずに自分次第調整は自分次第だと思います最後はネイル部門です3のネイルです。えっとね、133番。今日も塗ってます。もうね、仕事でも,もうほとんどこれだったよ。秋冬にこの白身っぽいネイルを合わせるっていうのがね、なんか可愛いんだよね。白なんだけどグレーブルーみたいな感じに見えるでしょ真っ白じゃないの。でもこう引きだとちょっとこう洋服にさ、パッと手が来た時に。明るくて綺麗なの。可愛い,いよね。もう入ってないもん。これもほじくってさっき塗ったの自分に。淡いベージュとかの方が意外と大人の手元ってくすんだりとかするから、こういう潔い白ミネイルを塗ると意外と指が綺麗に見えるよ。はい、いかがでしたか私も今日ベスコスの、えー、カラーメイクをまとっている状態です。比較的、黒のマスカラとかね、ベージュのアイシャドウパレット、ベージュのチークなどと、ちょっと一見静かな感じの、えー、色合いのものだったように思いますけれども、実際に塗布してみると、きちんと華やかな、えー、感じもあり、そして大人の方がすごく好きそうな、えー、シックにまとまる雰囲気も、あのー、あるかなというふうに。思いますということで今日の動画が良かったよと思ってくださった方はグッドボタンお願いしますコメントもお待ちしておりますそしてチャンネル登録もよろしくお願いしますじゃあねーバイバーイ